。黑龙江的一对情侣啊，去民政局领结婚证，但是呢，却是因为婚检报告各奔东西，男子啊是拂袖而去，女子呢则坐在地上痛哭流涕啊。原来两个人呢恋爱的时间并不长，男方的家里面是着急抱孙子啊，况且呢两个人的年龄也都不小了，就催着两个人呢赶紧把婚给结了。经过两家的一个商量啊，男方是答应给女方二十八万的一个彩礼，女方呢则要求是先付彩礼，然后呢再举办婚礼。男方家呀总算是东拼西凑啊，把彩礼钱给凑够了。就催着两人呢，赶紧把结婚证给领了。领结婚证之前不是有一项婚检吗？男方想想呀，彩礼钱也没有少花，体检呢也花不了多少个钱。再说了，对两个人呢也有个交代，是个好事情。女方呢则不太愿意啊，但是在男方的催促下呢，也是做了。等婚检报告出来以后呢。女方拿着整个的体检报告，总是躲躲闪闪，就是不给男友看啊。男友情急之下呢，直接抢过来报告单，看完之后呢，脸都绿了，一把呢把这个报告单呢摔在了女友的脸上，右手呢就指着她说：“你为什么不愿意做这个体检？就你这个样，你家还敢跟我要二十八万的彩礼？要求明媒正娶没有错，我一定会竭尽全力给你最好的。为了咱俩结婚，我父母把养老的钱全部都拿出来了，但是你看看你的婚检报告。”你值这么多钱吗？正好咱俩证还没有领，你把那二十八万的彩礼呢退给我。这婚呢，我不给你结了，我丢不起这个人。此时呢，周围的人都在议论纷纷啊。女子的拉着男友的手，哭着说：“我们家的请柬都发出去了，怎么能够取消婚礼呢？”此时的男子呢，什么都听不进去，用力的推开女友，大步的走了出去，只留下女子瘫坐在地上痛哭。有的网友就表示啊，有些女人呢说什么明媒正娶还要什么天价彩礼，问题是你有明媒正娶的一个资格吗？你说你是个二手车也就算了，关键是呢你的发动机都报废了，你不知道吗？谁给你的勇气还要连去出来忽悠老实人呢？这也真的是太过分了。所以说呀，两个人呢要准备结婚的时候呢，婚检是必须要做的。如果有一方不愿意，那么他心中呢一定是有鬼，一定是有猫腻的。婚姻呢双方都是要坦诚相待的，大家一定要明白。欺骗来的婚姻呢，一定不会长久的。家人们，你们认为我说的对吗？欢迎在评论区里面留言讨论。